어기 의원이 주최한 이 후쿠시마 오염수 방류 관련 토론회에서도 같은 이야기가 나왔습니다. 이 자리에서는 이제 석윤열 서울대 명예교수가 발제에 나섰는데요. 우리 시찰단이 이번에 살펴보고 올 장치죠. 이 알프스의 성능에 대해 의문을 표시를 했습니다. 서 교수는 일본은 3중 수소를 제외하고 62개 핵물질을 정화할 수 있는 이 알프스로 오염수 내 방사능 물질을 거른다. 하지만 이 실제로 알프스를 거쳐서 저장 용기에 담긴 오염수의 70%는 기존 을 초과하는 방사능을 띄고 있고 여기에는 고방사성 물질이 섞여 있는 상황이라는 주장입니다. 후쿠시마 원전 오염수 문제를 들여다보기 위해 일본에 간 우리 시찰단이 오늘부터 현장을 점검합니다. 오염수에서 방사성 물질을 제거하는 설비와 저장 장치를 집중 점검할 예정입니다. 직접 가서 눈으로 보는 건 오늘부터 이틀 뿐입니다. 정혜성 기자입니다. 우리 시찰단은 오늘 오전 일본 후쿠시마 일 원전을 방문합니다. 이틀간 원전 오염수 처리 과정을 둘러보며 정화가 제대로 되고 있는지 점검하는 겁니다. 가장 최신에 업데이트되어 있는 그 오염수 관리 상태도 저희들이 한번 체크를 할 그런 생각으로 좀 있습니다. 특히 오염수에서 방사성 물질을 제거하는 알프스와 오염수를 저장하고 측정하는 K4 탱크를 중점적으로 들여다본다는 방침입니다. 그 과정에서 쓰이는 각종 기기나 이런 부분들의 재원이나 사양은 무엇인지 체크하고 어, 확인을 해서 어, 성능을 제대로 발휘할 수 있는지. 앞서 시찰단은 어제 일본 외무성과 도쿄전략 관계자들을 만난 자리에서 이런 부분에 대한 시찰이 필요하다고 제안했습니다. 또 기기별 점검 기록과 함께 알프스를 거친 오염수 전후 농도 분석에 대한 자료도 요청했다고 밝혔습니다. 이번에 일본 현지에 간 우리 시찰단은 총 21명. 시찰 단장을 맡은 유국희 원자력 안전위원장 외에 다른 전문가 명단은 공개되지 않았습니다. JTBC 정혜성입니다.